Let's bow our heads in prayer. తలలు వంచుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం Heavenly Father, marriage was not man's idea. It was yours. పరలోకపు తండ్రి వివాహం అనేది మానవుని యొక్క ఉపాయం కాదు కానీ అది మీరు కనిపెట్టింది And you have a perfect plan. మరియు మీరు పరిపూర్ణ ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నారు Especially for your children. ప్రత్యేకంగా మీ బిడ్డల కొరకు Help us to understand that more clearly. దాన్ని మరి స్పష్టంగా అర్థం చేసుకుంటకు సహాయం చేయండి We pray that our marriages will be glorious as you intend it to be. మీరు కోరుకున్నట్లుగా మా వివాహం ఎంతో మహిమకరంగా ఉండాలని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను We humble ourselves and seek your face. మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొని మీ ముఖమును వెతుకుచున్నాము. Give us wisdom. మాకు జ్ఞానమును దయచేయండి. We pray in Jesus name. Amen. యేసు నామములో మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. Amen. It's very interesting that the Old Testament begins with a marriage and the first miracle that Jesus did was also at a wedding. పాతని బంధన వివాహంతో ప్రారంభమైంది క్రొత్తని బంధంలో కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మొట్టమొదటి అద్భుతాన్ని వివాహంలోనే చేశారు దీన్ని చూడటం ఎంతో ఆసక్తికరం In other words the New Testament begins with a wedding too. మరొక మాటలో చెప్పాలంటే క్రొత్తని బంధన కూడా వివాహంతోనే ప్రారంభమైంది. Why is that? ఎందుకు ఆ విధంగా ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ దట్ ద బైబుల్ ఎండ్స్ విత్ ఎ మ్యారేజ్ అంత మాత్రమే కాదు బైబిల్ వివాహంతోనే ముగించబడుతుంది మ్యారేజ్ ఆఫ్ జీసస్ ఇన్ ద చర్చ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సంగమను వివాహం చేసుకుంటతో బైబిల్ ముగించబడుతుంది దట్ షోస్ హౌ ఇంపార్టెంట్ మ్యారేజ్ ఇస్ ఇన్ గాడ్స్ ఐస్ దేవుని దృష్టిలో వివాహం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో అది మనకు చూపిస్తుంది and uh, how the devil must be hating it because the message in the bible is that as soon as god united a man and wife together the devil came immediately to break it up devudu stri purushini iddarnu jataparchina ventane apavadi vachi variddarni veru parichatam anu chustamu deenni batti apavadi vivahamnu enta dveshisthunnadu manaku ardham avutundi and he did mariyu apavadi aa vidhanga chesadu And the other message we learn in the Bible is that because Adam and Eve lost their connection with God that's why they lost their connection with each other. Bible lo nundi manam nerchukone inkoka sandesham emitante Adam havalu devunto unna sambandhanni kolpoyaru kabatti varu okartho okarkunna sambandhanni kuda kolpoyaru. You must remember that. Danni meeru gnapakunchukovali. You lose your connection or your attitude towards your partner because you first lost your relationship with God. మొట్టమొదట నీవు దేవునితో ఉన్న సంబంధాన్ని కోల్పోయావ కాబట్టి నీ భాగస్వామితో ఉన్న సంబంధాన్ని కానీ లేక అటువంటి వైఖరిని కానీ నీవు కోల్పోయావు. And as long as we believe that the devil's lie that the problem is with our husband or wife you'll never get it right. సమస్య అంతా నీ భాగస్వామిలోనే ఉన్నది అనే అపవాది యొక్క అబద్ధాన్ని నీవు నమ్మినంత కాలం కూడా దాన్ని సరి చేసుకోలేవు ఇట్ వాస్ వెన్ ఈ లాస్ట్ హర్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ షీ డిసబేట్ గాడ్ అండ్ ఇమీడియట్లీ హర్ కనెక్షన్ విత్ గాడ్ వాస్ బ్రోకెన్ ఎప్పుడైతే హవ్వ దేవునికి అవిధేయత చూపించిందో వెంటనే దేవునితో ఉన్న సంబంధాన్ని కోల్పోయింది సో థింక్ ఆఫ్ దట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ వేర్ ఈ వాస్ ఈటన్ దట్ ఫ్రూట్ అండ్ ఆడమ్ హస్ నాట్ యట్ ఈటన్ ఇట్ ఆ కొద్ది క్షణాల గురించి మనం ఆలోచిద్దాం హవ్వేమో ఫలము తినింది ఆదామేమో తినలేదు ఆ సమయం కేవలం కొద్ది సెకండ్లు మాత్రమే ఆదాము అప్పటికి ఇంకా దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు కానీ అవ్వ ఆ సంబంధమును కలిగి లేదు ఎందుకంటే ఆమె అవిధేయ చూపించింది కాబట్టి ఆమె తన భర్తను శోధించింది She becomes the agent of the devil to tempt her husband to disobey God. తన భర్త దేవునికి అవిధేయత చూపించడానికి సైతానుకు దోతలాగా మారింది. It's very interesting that even the first book of the Bible which is written was the book of Job. బైబిల్ లో రాయబడిన మొట్టమొదటి పుస్తకము యోబు గ్రంథంలో కూడా మనం చూడటానికి ఇది ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. Genesis is written years later by Moses. ఆది కాండమును అనేక సంవత్సరాల తర్వాత మోషే రాశాడు. There also the you read about a woman who tempts her husband to commit suicide that's Job's wife. అక్కడ కూడా ఒక స్త్రీ తన భర్తను ఆత్మహత్య చేసుకోమని ప్రేరేపిస్తుంది ఆమె యోబు భార్య. That's the reason why Satan who had permission from God to kill Job's family did not kill his wife. అందుకే యోబ్ యొక్క కుటుంబ సభ్యులను చంపుటకు దేవుని దగ్గర నుండి అనుమతి తీసుకున్న సాతాను యోబు భార్యను చంపలేదు. He kept her alive because he said she's more useful alive than dead. ఆమె చనిపోవటు కంటే బ్రతుకుంటేనే తనకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఆమెను చంపివేయలేదు సైతాను 
తన భర్త మీద సనుగుట్టుకు మరియు ఆయన్ని ఇబ్బంది పెట్టుటకు ఉపయోగించుకోటానికి సైతాను ఆమెను బ్రతికే ఉంచాడు ఇప్పుడు ఇది వేరే విధంగా కూడా ఉండవచ్చు a man loses his relationship with god and then he tempts his wife to sin by anger or whatever it is oka purushudu devunto unna sambandhanni kolpoyi tana baarinu prerepinchavachu koopattani kani leka vere vidhanga but what i want you to see there is that eve lost her relationship with god first and then she led her husband to sin kabatti meer akkada em choodalanu nenu korukuntunanante havva mattamata devunto sambandhanni kolpoyi aa tarvata paapam cheyituku aadamunu prerepinchindi and adam obeyed his wife and also immediately lost his relationship with god mariyu adam thana bharyaku videyatu chupinchutu dwara ventane devunto unna sambandhanni kolpoyadu and then he begins to accuse his wife saying she is the one aa tarvata thana bharyanu nindinchutu madalu pettadu emu valle ee vidhanga jarigindani instead of saying i ate it and taking responsibility for his sin began to blame his wife aa pandu nene tinnanu ani baadhyata teeskune daniki baduluga tana paapamunaku vere vaallanu nindistunnadu this is some wonderful lessons we can learn there from genesis chapter 3 of husband wife relationship bharya bartala sambandhamulu gurinchi aadi kaanda 3 adhyayamlo konni adbhutamaina paatamulu manam nerchukochu so remember whenever you have a conflict at home గుర్తుంచుకోండి ఇంట్లో ఎప్పుడైనా నీవు ఆ విధమైన పోరాటాన్ని కలిగినట్లయితే వారు జయం పొందే వరకు కూడా అన్ని వివాహాల్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది అది నీ భాగస్వామి తప్పు కాకపోవచ్చు ఒకవేళ అయినా కూడా నీవు కూడా దేవునితో ఉన్న సంబంధాన్ని కోల్పోయావని గుర్తుంచుకో If one person in a marriage preserves his relationship with God he can lift that marriage up. వివాహంలో ఒక్క వ్యక్తి దేవునితో తనకున్న సంబంధాన్ని కాపాడుకోగలిగినట్లయితే ఆ వివాహమును పైకెత్తి పట్టుకోగలరు. It's like your wife has fallen into a pit but you don't decide to fall into the pit there's hope that you can pull her up. ఉదాహరణకు భార్య గుంటలో పడినట్లయితే నీవు ఆ గుంటలో పడకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లయితే ఆమెను పైకి నీవు తీసుకొని రాగలవనే నమ్మకం ఉంటుంది. put a rope down and pull her up krindaku taadu vesi amenu paiki laagu but if you get upset and you fall into the pit too then both of you are there you can't pull each other up kane nevu kuda koopadi nevu kuda guntlo padinatlayite meeriddaru guntlone untaru meeru paiki raaleru or vice versa if your husband has fallen into the pit at least you stay on the surface and pull him up leka vere vidhanga cheppalante nee bartha guntlo unnappudu nevu paina undi atanni paiki laagali So that's a very simple principle that we see right in the beginning of scripture. Lekan mulu yokka prarambhamlone ee sadharanamaina niyamanni manam chustam. Why does it say in Ecclesiastes two are better than one? Prasangilo enduku ee vidhanga cheppabadindi okkari kante iddaru unduta melu. Ecclesiastes in chapter 4 says in verse 9 two are better than one because they have a good return for their labor. Prasangi నాలుగు తొమ్మిదిలో విధంగా చెప్పబడింది ఇద్దరి కష్టము చేత ఉభయులకు మంచి ఫలము కలుగును గనుక ఒంటిగాడ ఎండుట కంటే ఇద్దరు కూడి ఎండుట మేలు టూ పీపుల్ కెన్ అకాంప్లిష్ మోర్ దెన్ వన్ బికాస్ ఇఫ్ వన్ ఫాల్స్ ఎక్లీసియాస్టిస్ ఫోర్ వర్స్ టెన్ హీ కెన్ లిఫ్ట్ అప్ హిస్ కంపానియన్ ఒక్కరి కంటే కూడా ఇద్దరు ఎక్కువ సాధించగలరు ఎందుకంటే ఒకరు పడిపోయినప్పుడు మరొకరు లేవనెత్తవచ్చు ప్రసంగి నాలుగు పది ఇట్ డస్ మ్యాటర్ హూ ఇట్ ఇస్ ఎవరు పడిపోయారు అన్నది కాదు ఇక్కడ సో థింక్ ఆఫ్ ది ఇలస్ట్రేషన్ ఐ యూస్ కాబట్టి నేను ఉపయోగించిన సాదృశ్యం గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి బోత్ ఆఫ్ యు ఆర్ స్టాండింగ్ నియర్ అ పిట్ వన్ ఇస్ కేర్లెస్ ఫాల్స్ ఇన్టు ది పిట్ మీరు ఇద్దరు కూడా ఒక గుంట దగ్గర నిలబడి ఉన్నారు ఒకరు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్న కారణాన్ని బట్టి ఆ గుంటలో పడిపోయారు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ ఫిజికల్ ఈవెంట్ వే వన్ ఫెల్ ఇన్టు అ పిట్ వాట్ వుడ్ యు డూ ఒకవేళ భౌతికంగా మీరు ఇద్దరులో ఒకరు గుంటలో పడిపోయినట్లయితే ఏం చేస్తారు యు వుడ్ నెవర్ జంప్ ఇన్టు ది పిట్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు కూడా గుంటలో దోకరు we would never do that physically ఆ విధంగా భౌతికంగా మనం ఎప్పుడు చేయము both of you are standing near a pit and one of you fall into the pit will you jump in to save that person మీ ఇద్దరు అక్కడ నిలబడ్డప్పుడు ఒకరు ఆ గుంటలో పడిపోయారు మీరు వెంటనే ఆ వ్యక్తిని రక్షించడానికి మీరు కూడా ఆ గుంటలో దూకుతారా no లేదు but that's often what we do when we have a little conflict at home కానీ ఇంట్లో చిన్న చిన్న విషయాలు జరిగినప్పుడు మనం అదే విధంగా చేస్తాం let me use an illustration it's like if both husband and wife are seriously sick can you imagine what will happen to the children udaharanaku bharya bartha iddaru kuda teevranga anarogyam paalainatlayite pillalaku em jarugutundo okka sari ohinchagalra 
but generally you find in almost every home if one is sick the other is a little better kani ye intlo manam chusina sadharanamga em jarugutundante evaraina okariki baaga anaaragyam vaste vere varu baane untaru and haven't you found that in your own home that both of you are very rarely totally sick and knocked out in bed together chala aruduga iddaru kuda thevranga anaaragyam palai mancham enchi levalaina sthitilo unnatlu meeru kanugonleda two are better than one kani okari kante iddaru unduta shreshtham and so at least there's somebody to care for the children endukante pillalanu chusukotaniki kanisam okkaraina untaru so one may be very upset one day the other person should be steady కాబట్టి ఒక వ్యక్తి ఒక రోజు ఎంతో కోపంగా ఉన్నట్లయితే ఎంతో నిరాశ చెందినట్లయితే ఇంకొక వ్యక్తి సాధారణంగా ఉంటాడు సో టూ ఆర్ బెటర్ దెన్ వన్ బికాజ్ వన్ కెన్ లిఫ్ట్ అప్ హిస్ కంపానియన్ కాబట్టి ఒకరికంటే ఇద్దరు ఉండుట శ్రేష్టము ఎందుకంటే తన భాగస్వామిని ఒకరు పైకి లేవనెత్తవచ్చు బట్ ఇఫ్ యు కెన్ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్ విచ్ ఐ మెన్షన్ రైట్ ఎట్ ది బిగినింగ్ దట్ ఇట్స్ आवर రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ దట్స్ గాన్ వెన్ వి బిహేవ్ ఇన్ ఎన్ అన్ క్రైస్ట్ లైక్ వే నేను ప్రారంభంలో ప్రస్తావించినట్లుగా దీన్ని మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఎప్పుడైతే దేవునితో మనకున్న సంబంధాన్ని కోల్పోతామో అప్పుడే మనము క్రీస్తు స్వారూప్యమునకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తుంటాము ఏదో నీ భాగస్వామి నిన్ను ప్రేరేపించాడు లేక ప్రేరేపించింది కాబట్టి కాదు ఒకసారి మనం దాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఇతరులను మనము నిందించము What is the necessity for Adam to blame his wife? Adam was the one who was at fault really because he was standing next to his wife and the wife is talking to the to the devil. Adam was the one who was at fault really because he was standing next to his wife and the wife is talking to the to the devil. నిజానికి తప్పు చేసింది ఆదామే తన భార్య సైతాను పక్కన నిలబడి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ పక్కనే నిలబడ్డాడు ఆదాము. He should have stopped her. ఆమెను ఆపేయాల్సింది ఆదాము. Hey listen. Forget this. We're not supposed to do this. విను ఆ మాటలు మర్చిపో మనం ఆ విధంగా చేయకూడదు. There's a saying in medicine prevention is better than cure. వైద్యంలో ఒక మాట ఉంది నయం చేసుకుంటకంటే నివారించటమే శ్రేష్టమైంది. It's always like that. ఎల్లప్పుడూ అదే విధంగా ఉంటుంది. If you're careful in a disease infected area, take the precautions not to get that disease. You'll be better off than getting it and then trying to get a cure for it. ఒక జబ్బు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని నయం చేసుకుంటకంటే ఆ జబ్బు రాకుండా మనం కొన్ని సూచనలు పాటించడం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైంది సో ఇఫ్ ఆడమ్ హడ్ స్టాప్డ్ ఇట్ అట్ దట్ స్టేజ్ ది స్టోరీ మే హవ్ బీన్ డిఫరెంట్ ఒకవేళ ఆ సమయంలో ఆదాము ఆ విధంగా ఆపి ఉన్నట్లయితే కథ వేరుగా ఉండేది and each of us is husband and wife must see if you sense that things are going in a dangerous direction మనల ఉన్న భార్య భర్తలందరూ కూడా పరిస్థితులు ప్రమాదకరమైన స్థితిలోనికి వెళ్తున్నాయని మనము గమనించినప్పుడు you know there was a little conversation going on there between eve and satan సైతానుకు అవకు మధ్య చిన్న చిన్న మాటలు జరుగుతున్నా కూడా and adam could have sensed hey this is going in a bit of a dangerous direction let me now be steady yedo pramadakaramaina sthitiloniki velthundi denni sari cheddam ani aadam anukuni unnatlayite and that can happen in your home too where you suddenly discover that some things are happening or a conversation is going in a slightly dangerous direction atvanti mee intlo kuda jaragavachu eppudaina maatalu koncham pramadakaramaina sthitiloniki velthunnayani gamaninchatam and the devil is coming in satan lopalaku praveshinchinappudu at least one of you must come to your senses and say hey let me not add fuel to the fire kanisam meelo okaraina ee vidhanga anukovali agni ki aajyam poyakodani let me pour some water on the fire kani agni ki nenu neellu postanu not put oil on the fire agni ki nenu oil poyenu that's why we need the power of the holy spirit to have self control అందుకే మనల్ని మనం అధీనంలో ఉంచుకోవటానికి లేక అదుపులో ఉంచుకోవటానికి మనకు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి అవసరం అండ్ ఇఫ్ ద మ్యాన్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద హోమ్ ఒకవేళ పురుషుడు గృహమునకు యజమానుడు అయితే ఎవరీ హస్బెండ్ స్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియా లైక్స్ టు అసర్ట్ దట్ హస్బెండ్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద వైఫ్ ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ప్రతి భర్త కూడా తన భార్యకు యజమానుడని అనుకుంటూ ఉంటాడు వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఇఫ్ ద హస్బెండ్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద వైఫ్ మరియు భర్త భార్యకు శిరస అయినాడు అంటే ఏంటి దాని అర్థం and he should be the one who is first alert to the danger and say hey i got to hold this i i mustn't let this get out of control here mara lantapudu purushide ento jagrataga apramattanga undali ikkada idi pramadakaramaina sthitilo undi dinni nenu teesiveyali tolaginchalani it's like um, two people are sitting driving a car and one is sort of collapsing or something the other holds the wheel so you don't have an accident 
అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇద్దరు కూర్చొని కారు నడుపుతున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి నడుపుతున్నప్పుడు అది పాడైపోతూ ఉన్నట్లయితే వేరే వ్యక్తి దాన్ని నియంత్రణలో ఉంచాలి ప్రమాదం జరగకుండా జాగ్రత్త అనేది ఉండాలి సో దాట్ సంథింగ్ వీ లర్న్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్ లేఖనముల యొక్క ప్రారంభం నుండి కూడా అది మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం and if god has given us a partner the purpose is that together we can make a stronger home and a life for god than we could do by ourselves devudu manaku oka bhagaswamini ichchadu ante dan uddesham entante manantata manamu okkariga chese danikante kuda iddaramu kalisi devunu koraku oka balamaina grahamunu nirminchalani mariyu manchi shaktivantamaina jeevitham jeevinchalani In other words our life must become more spiritual after we get married not less dan adam emitante manam vivaham cheskuna tarvata mana aatmeeta peragali kani taggakodadu but generally i have found in with many many believers through the years many believers backslide when they get married aneka samacharaluga aneka mandi vishwasulle nen chusindhe emitante vivaham ayina tarvata varu ento venakku digajari payaru in fact there should be a forward slide when they get married కానీ నిజానికి వివాహం జరిగిన తర్వాత వారు ఆత్మీయంగా ఇంకా ఎదగాలి ఐ బిలీవ్ ఆడమ్ బికేమ్ అ బెటర్ పర్సన్ వెన్ హీ గాట్ ఈవ్ బికాస్ ది లార్డ్ సెడ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హిమ్ టు బి అలోన్ ఆదాము వంటరిగా ఉండట మంచిది కాదని దేవుడు చూశాడు దేవుడు అవన ఆదాముకి ఇచ్చిన తర్వాత ఆదాము ఇంకా శ్రేష్టంగా మారి ఉంటాడని నేను నమ్ముతున్నాను హావ్ యు నోటిస్ దట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ జెనెసిస్ 1 అది కన్న ఒకట అధ్యాయంలో ఉన్న ఆ భేదమును మీరు గుర్తించారా లెట్ మీ పాయింట్ ఇట్ అవుట్ టు యు అగైన్ మరలా నేను మీకు చూపిస్తాను ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 1 దిస్ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆది కాండం ఒకట అధ్యాయంలో ఎంత ఆసక్తికరమైన ఒక విషయం ఉంది ఇఫ్ యు రెడ్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 1 యు నో దట్ ఎవరీ డే గాడ్ సెడ్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ ఆది కాండం ఒకట అధ్యాయాన్ని మీరు చదివినట్లయితే ప్రతిదినము కూడా దేవుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటాడు అది మంచిది అది మంచిది అది మంచిదని గాడ్ సో ద లైట్ జెనెసిస్ 1 4 దట్ ఇట్ వాస్ గుడ్ అండ్ అది కాండం ఒకట అధ్యాయం నాలుగవ వచనము దేవుడు ఆ వెలుగును చూసి మంచిదని చెప్పాను వర్స్ 10 గాడ్ సో ద డ్రై ల్యాండ్ అండ్ ది సీస్ ఇట్ వాస్ గుడ్ పదవ వచనము దేవుడు ఆరి నేలక భూమి అని పేరు పెట్టెను జలరాశికైన సముద్రములను పేరు పెట్టెను అది మంచిదని దేవుడు చూచెను రైట్ త్రూ ఇట్ సేస్ ప్రారంభం నుండి కూడా ఈ విధంగా చెప్పబడింది ఆల్ ఆఫ్ ది 6 డేస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ డే ఆల్ ది అదర్ డేస్ ఇట్ సేస్ ఇస్ గుడ్ 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 ఆరు దినముల అన్నింటిలో కూడా ఒక రెండవ దినం తప్ప మిగిలిన దినముల అన్నింటిలో కూడా దేవుడు విధంగా చెప్పాడు మంచిది 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 మంచిదని అండ్ దెన్ ఇన్ వర్స్ 25 ఆఫ్టర్ హి మేడ్ ది బీస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ చెప్పబడింది 25వ వచనములో దేవుడు ఆయా జాతుల ప్రకారం జంతువులను చేసినప్పుడు దట్ వాస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది 6th డే ఇట్ వాస్ గుడ్ అది ఆరో దినమున మొదటి భాగములో మంచిదని చూశాడు So six times he says it is good it is good it is good kabatti aaru saarlu idi manchidi 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 ani devudu chusadu and then all of a sudden god says it's not good aa tarvata akasmaatuga devudu idi manchidi kaadu ani chusadu and that is after he made adam he says in genesis chapter 2 verse 18 before he made eve it's not good ఆయన ఆదామును సృష్టించిన తర్వాత ఆది కాండం రెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనములో ఆయన హవ్వను సృష్టించక మునుపు ఈ విధంగా చెప్పాడు నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు అది ఆరో దినము చివరి భాగంలో ఆరో దినము మొదటి భాగంలో ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనములో ఆయన జంతువులను సృష్టించి ఇది మంచిదని చెప్పాడు and then the latter part of the sex day he made man first and he says it's not good atarvata aarava dinamu chevari bhagamlo aina manavuni srushtinchi idi manchidi kaadu ani cheppadu so that is the first time far as we know that god said something is not good after he had created it manaku telisinanta varaku kuda aina srushtinchina tarvata manchiga ledu ani cheppina mottamodati sangatha ade in other words something was missing inko maatla cheppalante edo korata undi and then god creates eve and brings her to adam ఆ తర్వాత దేవుడు హవ్వను సృష్టించి ఆదాము ఎద్దుకు తీసుకొచ్చాడు యునైట్స్ హర్ ఆమెను అతనితో జతపరిచాడు అండ్ దెన్ హి సేస్ ఇన్ వర్స్ 31 ఆఫ్ జెనెసిస్ 1 ఇట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఆ తర్వాత ఆది కాండం ఒకట అధ్యాయ 31వ వచనములో అది చాలా మంచిదిగా ఉండిను అని చెప్పాడు నాట్ జస్ట్ గుడ్ బట్ వెరీ గుడ్ కేవలం మంచిగా ఉండటం కాదు చాలా మంచిగా ఉంది సో సీ ది డిఫరెన్స్ దట్ అ మ్యారిడ్ కపుల్ మేడ్ టు క్రియేషన్ 
కాబట్టి వివాహమైన జంట సృష్టికి ఎంత తేడాను తీసుకొస్తారో చూడండి అప్పటి వరకు కూడా కేవలం మంచిగా మాత్రమే ఉండేది ఆదాము ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మంచిగా లేదు ఆ తర్వాత వారు వివాహం చేసుకున్నారు వెంటనే చాలా మంచిగా ఉంది In other words marriage is supposed to lift things to such a high plane. Vivaham anedi vishayalnu anta unnathamaina sthananiki paikettutundi. That's the message in the first chapter first two chapters of Genesis. Aadi kaandamloni modati rendu adhyayallo unna sandesham ade. And we, when we look there you see God's heart. Akkada manam devuni yokka hrudayanni chustamu. Dear brothers and sisters I want to say to you God wants you to be far better than you were when you were single. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా నేను మీకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే మీరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పటి కంటే కూడా మీరు ఇంకా శ్రేష్టంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఇంకా ఎక్కువగా ఆత్మీయంగా ఉండాలని నీవు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడే రక్షించబడి ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడు నీకు వివాహమైనట్లయితే అప్పటి కంటే కూడా ఇప్పుడు ఎంతో ఎక్కువగా ఆత్మీయంగా ఉండాలి ఐ కెన్ రియలీ టెస్టిఫై ఇట్స్ ట్రూ ఇన్ మై లైఫ్ నిజంగా నా జీవితంలో ఇది నిజమని నేను సాక్ష్యం ఇవ్వగలను ఐ వాస్ ఆఫన్ బ్యాక్ స్లైడింగ్ ఇన్ మై సింగిల్ డేస్ ఈవెన్ యాస్ అ బిలీవర్ ఒక విశ్వాసిగా నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అనేక సార్లు వెనక్కు దిగజారిపోతూ ఉండేవాడును మ్యారేజ్ ఇస్ మెంట్ టు లిఫ్ట్ యు అప్ వివాహం అనేది నిన్ను పైకి లేవనెత్తుటకు నౌ దే మే బి అ లిటిల్ స్ట్రగుల్ ఇన్ ది బిగినింగ్ బికాజ్ టు పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ అడ్జస్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ప్రారంభంలో కొంచెం ప్రయాసం ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇద్దరు వేర్వేరు వ్యక్తులు సర్దుకోవటానికి మొట్టమొదటిసారి ఒక స్కూటరో లేక కారో నేర్చుకున్నట్లుగా ఉంటుంది అది ఎందుకంటే మనం ఖచ్చితంగా రాదప్పుడు లేక ఈత నేర్చుకుంటున్నట్లుగా ఉంటుంది దాన్ని ఖచ్చితంగా ఎలా చేయాలో మీకు తెలియదు ఎనిథింగ్ న్యూ ఇస్ స్ట్రగుల్ డోంట్ గెట్ డిస్కరేజ్ బై దాట్ ఏదైనా సరే క్రొత్తది నేర్చుకుంటున్నప్పుడు కొంచెం ప్రయాసం ఉంటుంది దాన్ని బట్టి నిరాశ పడద్దు ఎనీథింగ్ న్యూ విల్ బి అ స్ట్రగుల్ టు లెర్న్ టు అడ్జస్ట్ కొత్తది ఏదైనా కూడా దాన్ని బట్టి సర్దుకోవడానికి కష్టంగా ఉంటుంది హౌ టు డూ థింగ్స్ విషయాలు ఏ విధంగా చేయాలో యు షుడ్ గెట్ డిస్టర్బ్డ్ బై దట్ దాన్ని బట్టి మీరు కలత చెందకూడదు ఇఫ్ ఎ పర్సన్ సేస్ నో ఐ విల్ నెవర్ లెర్న్ హౌ టు స్విమ్ దెన్ దే విల్ నెవర్ లెర్న్ ఏత ఎలా కొట్టాలో నేను అసలు నేర్చుకోను అని ఒక వ్యక్తి అన్నట్లయితే ఆ వ్యక్తి అప్పటికే నేర్చుకోలేడు or i'll never learn how to drive a scooter or a car then they will never learn scooter nu kaani car nu kaani nadapadam nenu eppudu nerchukonu ante a vyakti appatiki nerchukoledu but if you persist kaani neevu kramam tappakunda nerchukuntu unnatlayite any of you have moved into some new realm when you started learning some new science like computer science or something like that leka mere edaina krottadi nerchukuntu unnappudu computer science kaani leka mare edaina krottadi nerchukuntu unnappudu in the beginning it was you can understand it but it's so easy now ప్రారంభంలో మనకేమి అర్థం కాదు కానీ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే అది ఎంతో సులభంగా అనిపిస్తుంది అవును ప్రారంభంలో కొంచెం కష్టం అనిపించింది కానీ ఇప్పుడైతే అది నన్ను ఎంతో పైకి లేవనెత్తుతుంది నేను ఇప్పుడు అంతకు ముందు కంటే కూడా ఎంతో శ్రేష్టంగా ఉన్నాను and in order to do that like i've often said the bible is the manufacturer's instructions danni cheyituku ఏం చేయాలంటే నేను తరచుగా చెప్పినట్లుగా బైబిల్ అనేది తయారీదారుని సూచనల వంటిది ఐ నెవర్ గెట్ టైర్డ్ ఆఫ్ సేయింగ్ దట్ ఈ విధంగా చెప్పుకు నేను ఎప్పుడు అలసిపోను ఇఫ్ యు గెట్ అ చైల్డ్స్ టాయ్ విచ్ హార్డ్లీ కాస్ ఎనీథింగ్ యు డోంట్ గెట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ హౌ టు యూస్ దిస్ టాయ్ చిన్న పిల్లలు ఆడుకునే ఒక బొమ్మను మీరు కొన్నప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించుటకు తయారీదారుని సూచనలు ఉండవు ఎందుకంటే అది అంత ఖరీదైనది కాదు but if you get something really expensive there's always some instructions kani nivu edaina kharidaina vastuvunu konnappudu daniki eppudu tayaridarini suchanalu untai particularly if you got to assemble something mukhyanga nivu vidi bhagalnu amarchalante supposing you got a table which has got to be assembled udaharanaku nivu vidi bhagalnu amarchavalsina oka table konnatlayite there'll be a little piece of paper there saying put this in first and this one and this one and this one and then you get a table ఒక కాగితం మీద ఈ విధంగా రాసి ఉంటుంది మొట్టమొదటి దీన్ని పెట్టాలి తర్వాత దాన్ని పెట్టాలి తర్వాత దీన్ని పెట్టాలని ఆ విధంగా ఒక టేబుల్ తయారవుతుంది బట్ ఇఫ్ యు ఇగ్నోర్ దట్ యు మే మెస్ ఇట్ అప్ ఒకవేళ ఆ కాగితం నువ్వు పట్టించుకున్నట్లయితే నువ్వు పాడు చేస్తావు సో ఐ కాంట్ ఇమాజిన్ దట్ గాడ్ ఆల్మైటీ వుడ్ గెట్ మ్యాన్ మ్యారీడ్ అండ్ నెవర్ గివ్ ఎనీ ఇన్స్ట
సర్వశక్తుడైన దేవుడు మానవునికి వివాహం చేసి ఆ తర్వాత ఏ విధంగా జీవించాలో అని సూచనలు ఇవ్వకుండా ఉంటాడని నేను ఊహించలేను but the number of ruined marriages among christians is an indication of our pride kani paadaipoyina aneka kristava vivahalanu chusinatlayite avi kevalam mana garvanne soochistunnayi we think we know better than god devudu kante manake baaga telusani manu aalochistuntam and we think that we can manage it without reading the manufacturer's instructions tayari darini soochanalu paatinchukunda manaku manave chesukogalamani manu anukuntam and the result is that we're not really following our own ideas dani falitam emitante nizaniki mana sonta aalochanalu manam paatinchatledu we are following the ideas we have acquired from a non christian society as to how our marriage should be mana vivahamu e vidhanga undalo kristavetara samajam nundi manam pondukunna aalochanalu paatisthu unnam that's why even among many indian christian homes you find the husband acts like a king అందుకే భారతదేశంలోని అనేక క్రైస్తవ గృహాల్లో భర్త ఒక రాజు వలె ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు దాన్ని ఎక్కడ నుండి పొందాం మనము అది క్రైస్తవేతర సాంప్రదాయం నుండి తూర్పు దేశంలో సాంప్రదాయం ఉంది పాశ్చాత్య సాంప్రదాయం ఉంది క్రైస్తవ సాంప్రదాయం కూడా ఉంది అని కొన్నిసార్లు నేను వివాహాలు జరిపించేటప్పుడు చెప్తుంటాను in western culture in a wedding the bride is the most important person paschatya deshallo vivaham jarigetappudu pendli kumarthe ento pramukhyamaindi have you noticed this in western style wedding nobody stands up for the bridegroom but they all stand up for the bride paschatya deshallo jarige vivahamallo pendli kumarni kosam evaru lechi nilabadaru kaani pendli kumarthe kosame lechi nilabadtaru in fact they'll start the service then only the bride walks in వాళ్ళు ఆ కార్యక్రమం ఆపివేస్తారు అప్పుడు మాత్రమే ఆ పెండి కుమార్తె నడుచుకుంటూ వస్తుంది అక్కడకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చినా కూడా ఆ పెండి కుమార్తె కోసం వేచి ఉండాల్సిందే ఎందుకంటే ప్రభు అక్కడ ఉన్నప్పుడు కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతుంది the what was the lord waiting for the lord is waiting for the bride to come mari prabhu evar kosam vechi unnadu aa pendli kumartha raavalani i'm amazed how christians can run a church service like this christolu oka sangha karyakramamnu ee vidhanga ela nadipistharo nenu aacharya payanu danni chusi when the lord is there they pray they sing and then the most important person walks in akkada prabhu unna kuda vallu paatla paadutuntaru prarthan chestuntaru kaani aina mukhyamaina vyakti kosam vallu eduru chustu untaru ame pendli kumartha in eastern weddings it is different turpu deshallo idu veruga untundi particularly in the north and uh, some places in the south too the bride groom comes riding on a horse prachekanga uttar bharat deshamlonu dakshina bharat deshamlonu konni prantamallonu pendlu kumarudu gurra meeda vastadu and uh, the bride sort of meekly walks like a slave which is meant to be for the rest of her life pendlu kumarthe mo satvikanga oka baaniswale nadusukuntu vastundi na jeevithantham ilane untanu annatluga that's eastern culture అది తూర్పు దేశముల సాంప్రదాయము సో ఇన్ ఈస్టర్న్ కల్చర్ ద మ్యాన్ ఇస్ ది ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇన్ వెస్టర్న్ కల్చర్ ద ఉమెన్ ఇస్ ది ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ తూర్పు దేశముల సాంప్రదాయములో పురుషుడు ముఖ్యమైన వాడు పశ్చిమ దేశాల సాంప్రదాయములో స్త్రీ ముఖ్యమైనది బట్ ఇన్ క్రిస్టియన్ కల్చర్ ఇస్ ద లార్డ్ హూ ఇస్ ది ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ కానీ క్రైస్తవ సాంప్రదాయములో ప్రభు ప్రాముఖ్యమైన వాడు మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ ఈక్వల్ పురుషుడు స్త్రీ ఇద్దరు సమానమే that's why when i conduct weddings i say if you want to stand up stand up for the bridegroom and the bride anduke nenu vivahamulu jariginche tappudu oka vela nilabadalante iddari kosam nilabadali pendlu kumar kosam mariyu pendlu kumartha kosam but finally we are not going to start till the, all are here chevaraku andaru vache varaku kuda memu prarambhinchamu the lord is the one who is going to be last chevaraku prabhu kosame manu vechi untamu we are going to honor him ayanna manam ganaparustamu but that's not just a principle at a wedding it must be right through our life అది కేవలం వివాహం జరిగించేటప్పుడు పాటించే నియమం మాత్రమే కాదు కానీ మన జీవితాంతం ఆ విధంగా ప్రభు కోసం ఉండాలి ఏదో వివాహం జరిగించేటప్పుడు అదొక క్రమం వలె ఆచారం లాగా పాటించటం మాత్రమే కాదు మన జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి ప్రభువే మనల్ని ఐక్యంగా ఉంచగలిగిన వ్యక్తి ప్రభు ఒక్కడేనని మనము అంగీకరించాలి నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను వారి వివాహ జీవితంలో మొట్టమొదటి రోజున అపవాది ఎందుకు రాలేదు అపవాది రెండో దినం వచ్చాడు 
you know adam was created the end of the sixth day so the seventh day was really their first day meeku telusu adam aarava dinamuna chevarlo srushtinchabaddadu yedava dinamuna vaari modati roju and the first day god said you're going to be with me we're going to spend time together modati dinamuna prabhu cheppadu meer naatho undali manam kalasi samayam gadupudam there was a sabbath day and they didn't go into the garden they were with god the whole time and the devil couldn't come anywhere near అది విశ్రాంతి దినము వారు తోట్లానికి కూడా వెళ్లలేదు సమయం అంతా దేవునితోనే ఉన్నారు కాబట్టి సైతాన్ అక్కడికి రాలేదు తోటలోనికి వెళ్లారు దేవుడు ఆ విధంగా చేయవలసింది ఎందుకంటే దేవుడు వారిని పరీక్షించాలి దేవుడు వారిని ఆ విధంగా విడిచిపెట్టాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి వాళ్ళు చూసుకోవాల్సి ఉంది you know this verse in second chronicles chapter 32 and verse 31 there's a little expression here rendu dinavrtantamulo 32 adhyayam 31 vachanam lo oka chinna maata undi in the matter of the envoys the rulers of babylon who sent him to inquire the wonder that happened in the land god left him alone only to test him atani deshamu aashcharyamuga vruddhi nondutuna gurchi vicharinchi telisukonatukai babylon adhipathulu atani yaddaku pampina rayabarula vishayamulo atani sodinchi atani hrudayamuloni uddesham antayu telisukonavalani devudu atanni vidichipettenu look at that expression god left him alone to test him that he might know all that was in his heart ఈ మాటను గమనించండి అతన్ని శోధించి అతని హృదయంలోని ఉద్దేశం అంతయు తెలుసుకున్న వాళ్ళని దేవుడు అతన్ని విడిచిపెట్టాను ఐ థింక్ ద మీనింగ్ ఇస్ దట్ హెజికయా మైట్ నో ఆల్ దట్ వాస్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ దెన్ అర్థం ఏమంటే తన హృదయంలో ఏముందో హిజికయా తెలుసుకున్న వాళ్ళని యు నో బికాజ్ వి థింక్ వి ఆర్ వండర్ఫుల్ స్పిరిచువల్ క్రిస్టియన్స్ ఎందుకంటే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం మనం ఏదో అద్భుతమైన ఆత్మీయులమైన క్రైస్తవులమని till we come into some trial and god leaves us alone and then you discover what your heart is really like devudu edaina samasyanu petti akkada manalnu vidichi pette varaku kuda mana hrudayamlo em undo manaku teledu that you were not so holy as you thought you were nee vanukunnanta parishuddha devu nivu kaadu anni telustundi and that's good for us to discover that mana aa vidhanga kanugunnanta manaku manchidi you see here god had done a tremendous miracle for hezekiah ఇక్కడ దేవుడు హిజ్కియా కోసం ఒక గొప్ప అద్భుతాన్ని చేశాడు ద సన్ నాట్ ఓన్లీ స్టాప్ బట్ వెన్ బ్యాక్ 10 డిగ్రీస్ ఇక్కడ సూర్యుడు ఆగటం మాత్రమే కాదు ఒక 10 డిగ్రీల వెనక్కి వెళ్ళాడు అండ్ పీపుల్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ వండర్డ్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ లోకల్ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఏం జరిగిందోనని ఆశ్చర్యపోయారు దే డిస్కవర్డ్ దట్ దేర్ వాస్ ఎ గాయ్ కాల్ హెజ్కియా ఇన్ ఇజ్రాయెల్ హు హడ్ ప్రేడ్ అండ్ దట్స్ హౌ దిస్ థింగ్ హ్యాపెన్ ఇజ్రాయెల్ లో హిజ్కి అనే వ్యక్తి ప్రార్థన చేయటం అనే విధంగా జరిగిందని వాళ్ళకు తెలిసింది సో రూలర్స్ ఫ్రమ్ బాబులాన్ కేమ్ ఓవర్ దేర్ కాబట్టి బాబులాన్ యొక్క అధిపతులు అక్కడికి వచ్చారు అండ్ హీ షోడ్ హిమ్ ఆల్ ది వెల్త్ అండ్ ఆల్ దట్ హి తన సంపద అంతా చూపించడం మొదలు పెట్టాడు బిగన్ టు షో ఆఫ్ యాజ్ ఇఫ్ హి ఇస్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్ అండ్ గాడ్ హస్ బ్లెస్డ్ మీ నేను గొప్ప వ్యక్తిని కాబట్టి దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు అన్నట్లు చూపించడం మొదలు పెట్టాడు and god left him alone to see how proud he was tan enta garvishto chottaniki devudu atanni vidichipettadu then after that he just went down and it was bad in his life aa tarvata tana jeevithana atanni ento krindaku digajari poyi ento cheddaga tayarayadu one who went down so well okana kapudu ento baaga abhiruddhi chendina vyakti so god le- god left adam alone kabatti devudu adam na vidhanga vidichipettadu but now in the new covenant the wonderful thing is like we sing in that song no never alone కానీ ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధనలోనైతే మనం ఒక పాటలో పాడినట్లుగా అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే లేదు ఎప్పుడు ఒంటరిగా ఉండను నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టను అని వాగ్దానం చేశాడు నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టను అని వాగ్దానం చేశాడు నేను శోధించబడు సమయంలో నాకు ఆయన ఎంతో కావాల్సిన సమయంలో ఆయన నాకు ఎంతో సమీపంగా ఉన్నాడు but i can choose to be alone kani nenu ontariga undunatlu nene korukochu you know like a wife who tells her husband no i don't want to talk to you i'm a bit upset with you and goes to bed meeku telusu okko sari bhariya bhartatho edhanga cheptu untundi nenu nitho maatladane endukante nee meda naaku kopanga undani aligi padukuntundi we can act like that to god manam devunto kuda vidhanga pravartinchochu who's the loser evariki nashtam kalugutundi then we are alone appudu manam ontariga migilipotham and the devil's waiting for the moment when you're alone nevu ontariga unde samayam kosam apavad edur chustu untadu that's what i see in the beginning of scripture that on the sabbath day they were with god and the devil knew i don't have a chance here 
లేఖనముల యొక్క ప్రారంభంలో నేను అదే చూశాను వారికి వివాహమైన తరువాత మొదటి దినమున విశ్రాంతి దినంలో వారు దేవుని దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి అపవాదికి అవకాశం లేకుండా పోయింది But well, let me just wait. They'll be alone a little later. Then I can get at them. Sare, konchun sepa agudam. A tarvat nin chayal sinna chasta nani vechi annadu. So, the way to a happy and a victorious married life is really the way to a happy and victorious Christian life. Santoshi karmayana, jay karmayana, vivahamana ku margame utante, Santoshi karmayana, jay karmayana, Christava jivitani ku margame. To seek to live in the presence of God all the time. Yalla pudu koda, devu ni sanni dilo nevu sinna chitani ki praitnan chaitame. He has said I will never leave you nor forsake you. నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయను అని ఆయనే చెప్పాడు. If you're not familiar with that promise, Hebrews chapter 13 verse 5. Make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for he has said I will never desert you nor will I ever forsake you. ఒకవేళ మీకు ఆ వాగ్దానం తెలియనట్లయితే అది హెబ్రేయులు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో ఉంటుంది. ధనాపేక్షలేని వారై మీకు కలిగిన వాడితో తృప్తి పొంది ఉండి నిన్ను ఏ మాత్రమును విడవను నిన్ను ఎన్నడను ఎడబాయనని ఆయనే చెప్పిన గదా దట్స్ అ ప్రామిస్ అండ్ అది వాగ్దానము ఐ రెడ్ సమ్వేర్ దట్ ఇన్ ది ఒరిజినల్ గ్రీక్ ఇట్ సేస్ ఐ నెవర్ 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 యాస్ ఇఫ్ ది హోల్ ట్రినిటీ ఇస్ సేయింగ్ ఇట్ నేను ఒక చోట ఈ విధంగా చదివాను గ్రీక్ భాషలో అది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎన్నడు 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 అని దేవుడు త్రిత్వంలో ముగ్గురు కూడా ఆ విధంగా చెప్పినట్లుగా 3 టైమ్స్ మూడు సార్లు I will never 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 forsake you. నేను ఎన్నడు 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 నిన్ను ఎడబాయను. So let Father Son and Holy Spirit saying I'm going to be with you. కాబట్టి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్ములు చెప్తున్నారు నేను నీతో ఉంటానని. Therefore we can confidently say the Lord is my helper. I will not be afraid what will man do to me. కాబట్టి మనం మంచి ధైర్యంతో ఈ విధంగా చెప్పగలము ప్రభు నాకు సహాయుడు నేను భయపడను నరమాత్రుడు నాకు ఏమి చేయగలడు. Or what demons will do to me or Satan will do to me? దయ్యములు నాకేం చేస్తాయి లేక సైతాన్ నాకేం చేస్తాడు వారు నన్ను జయించలేరు బికాస్ వాట్ ఎవర్ డిఫికల్టీస్ ఐ మే ఫేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎందుకంటే ఈ లోకంలో నేను ఏ కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నా కూడా and as long as we are in the world we'll certainly face difficulties because that is a prophecy that Jesus gave manam ee lokalo unnanta kaalam samasyalanu edurkuntune untamu yesu christu prabhu dani gurinchi pravachincharu many christians don't understand that అనేక మంది క్రైస్తవులు దాన్ని అర్థం చేసుకోరు Do you know that Jesus gave a prophecy to his disciples in John 16:33 in the world you will have tribulation యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యులకు యోహాన్సు వార్త పదహార అధ్యాయ ముప్పై మూడవ వచనంలో ఒక ప్రవచనం ఇచ్చారని మీకు తెలుసా ఈ లోకంలో మీకు శ్రమలు కలుగును హౌ కెన్ ఇట్ బి అదర్ వైస్ మరి దానికి వేరుగా ఎలా ఉంటుంది in another place in matthew 24 when they asked him when how is it going to be in the last days he said there going to be famines and earthquakes and wars మరొక చోట మత్తయ్య వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో చివరి దినాలు ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయని అడిగినప్పుడు ఆయన ఈ విధంగా చెప్పాడు చివరి దినముల్లో కరువులు వస్తాయి భూకంపాలు వస్తాయి యుద్ధాలు కలుగుతాయి సో ఐ నెవర్ ప్రే లార్డ్ లెట్ దర్ బి నో ఫ్యామిన్స్ లెట్ దర్ బి నో ఎర్త్ క్వేక్స్ లెట్ దర్ బి నో వార్స్ ఐ మీన్ దట్స్ ప్రేయింగ్ అగేన్స్ట్ వాట్ జీసస్ ప్రాఫెసాయ్ కాబట్టి ప్రభు కరువులొద్దు భూకంపాలు కలగొద్దు యుద్ధాలు కలగొద్దు అని నేను ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయలేదు ఎందుకంటే అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసిన ప్రవచనం మనకు విరోధంగా ఉంటుంది I don't do that. A vidhanga nen cheyanu. Some people do that but I don't do it when Jesus has said something going to happen I say it's going to happen. Kontha man chestaru kaani nen a vidhanga cheyanu endukante Yesu Christ prabhu varu oka vision jarugutundi annapudu jarugutundi. I pray that God will protect his children during famines and earthquakes and wars that's okay. Karuvullanu bhukampallanu iddal jarigetappudu devudu thana pillalanu kaapadalanu nen prarthana chestanu adi sari ayinde. Well, I never pray that there should be no famines, no earthquakes, no wars when Jesus said that. Yesu Christ Prabhu varu karulu vastai, bhukampalu kalugutai, yuddalu kalugutai ani cheppinappudu avi jarakkodada nenu prarthana cheyanu. Jesus said for example the last days will be like the days of Noah. Udaharanaku manam chusinatlayite Yesu Christ Prabhu varu e vidhanga chepparu chevari dinamlo novahu dinamlo vale untai. Noah's days were full of sexual evil and violence. Novahu dinamallo ento himsa undedi mariyu laingikanga ento asabhyakaranga undedi. And I don't pray oh lord let india be free from all sexual evil and all violence it's not going to happen kabatti nenu ee vidhanga prarthan cheyanu prabhu bharat deshamlo laingika paramaina dushtatvam undakoddu mari himsa undakoddani endukante ala jaragadu the last days are going to be like the days of noah endukante prabhu chepparu chevara dinamlo noah dinamlo vale untayani but there was a noah stood for god in the last days and i say lord i want to be like a noah standing for god in the last days నోవాహు దినములో నోవా ఏ విధంగా అయితే దేవుని కోసం నిలబడ్డాడో ఈ చివరి దినంలో ప్రభు నేను కూడా నోవాహు వల్లే నిలబడాలని నేను ప్రార్థన చేస్తాను 
But the days are going to be like the days of Noah. Kani, i dinamul aite Noah dinamul vale ne untai. And so when Jesus says in John 16:33, in the world you shall have tribulation, I'm not praying. Oh Lord, let there be no tribulation. Yohan so atta padhara jay mupai muda vachinam lo. I lokam lo meko sramul kalugnu ani prabhu chepna puru prabhu i lokam lo sramul kalakkorda nein pradhan chayenu. You know, so many Christians pray so many stupid prayers, and I'll tell you the reason: they don't read the Bible. అనేక మంది క్రైస్తవులు బుద్ధిహీనమైన ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు దానికి కారణం ఏమిటంటే వాళ్ళు బైబిల్ చదవరు దే లిసన్ టు వాట్స్ పాపులర్ వాళ్ళు ఏవైతే ప్రాముఖ్యంగా ప్రార్థన చేస్తుంటారో ఇతరులు దాన్ని చూస్తూ ఉంటారు ఓ లార్డ్ లెట్ ద హోల్ ఆఫ్ ఇండియా బి సేవ్డ్ ఓ ప్రభువ ఈ భారతదేశంలోని ప్రజలంతా రక్షించబడాలి ఐ నెవర్ ప్రే దట్ ప్రేయర్ జీసస్ సెడ్ దేర్ వెరీ ఫ్యూ హూ ఫైండ్ ద వే టు లైఫ్ నేను ఎప్పుడు అలా ప్రార్థన చేయలేదు ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువే చెప్పారు జీవమునకు పో మార్గమును కనుగొను వారు కొందరే I say Lord lead me to those few people who are interested in finding life. O Prabhu, evaraithe jeevamanu kanugontaniki ishtapadtaro aa koddi mandi daggarku nannu nadipinchu ani nenu prarthana chestanu. I'm not interested in finding people who want to go to heaven. Edo kevalam parlokaniki maatrame vellalanukunde vallanu kanugontamlo naaku ishtam ledhu. Every person in the world wants to go to heaven. Ee lokamlo unna prathokkaru kuda parlokaniki vellalanukuntaru. I want to meet the people who want to follow Jesus on earth before going to heaven. పరలోకమునకు వెళ్ళక ముందే ఈ భూమి మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఎవరైతే వెంబడించాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని నేను కలుసుకోవాలి. Those the only ones I want to meet. కేవలం అలాంటి వారిని నేను కలుసుకుంటాను. Who can find salvation in Christ and be disciples of Jesus. క్రీస్తులో రక్షణను కనుగొని క్రీస్తు యొక్క శిష్యులుగా ఉండగొరిన వారు. Because that's what he told me to do going to all nations make disciples. సమస్త దేశములకు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయుడి అని ఆయన చెప్పాడు నాకు. So primarily I am not interested in building happy marriages. ఏదో కేవలం సంతోషంగా ఉండే వివాహాలను కట్టడమే నా ప్రాముఖ్యమైన ఆసక్తి కాదు ఐ యామ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బిల్డింగ్ హస్బెండ్స్ అండ్ వైఫ్స్ హూ వాంట్ టు బి డిసైపిల్స్ ఆఫ్ జీసస్ భార్యలు భర్తలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యులుగా వారిని కట్టడమే నా ప్రాముఖ్యమైన పని అండ్ వెన్ దే ఆర్ డిసైపిల్స్ ఆఫ్ జీసస్ దే విల్ బి ఓవర్కమర్స్ వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యులుగా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు జయిస్తారు they may have tribulation in the world like like it says in this verse be content with what you have don't be వారికి లోకంలో శ్రమలు కలుగుతాయి ఈ వాక్యంలో చెప్పబడినట్లుగా ధనాపేక్ష లేని వారై మీకు కలిగిన వాటితో తృప్తి పొంది ఉండి దట్ మీన్స్ సమ్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్స్ మే హావ్ వెరీ లిటిల్ సమ్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్స్ మే హావ్ మోర్ దాని అర్థం ఏమిటంటే కొంతమంది భార్య భర్తలకు తక్కువ ఉండొచ్చు కొంతమంది భార్య భర్తలకు ఎక్కువ ఉండొచ్చు అండ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ దోస్ హూ హావ్ వెరీ లిటిల్ డోంట్ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ దోస్ హూ హావ్ మోర్ ఎవరైతే తక్కువగా కలిగి ఉన్నారో ఎక్కువగా కలిగి ఉన్న వారితో పోల్చుకోవద్దని నేను చెప్తున్నాను మీకు be content with what you have hebrews 13:5 because he has said i'll never leave you nor forsake you meeku kaligena vaddo trupti pondindidi hebrews krasin patrika 13 5 endukante ayane cheppadu ninnu ye maatramunu viduvanu ninnu ennadunu edabayanu so many problems in married life come because we say they have got that why can't i have that వివాహ జీవితంలో అనేక సమస్యలు ఎందుకు వస్తాయంటే వాళ్ళు దాన్ని కలిగి ఉన్నారు నేను ఎందుకు కలిగి ఉండకూడదు అని అనుకున్నప్పుడే usually the wife who says that సాధారణంగా భార్యల ఆ విధంగా చెప్తూ ఉంటారు maybe sometimes husbands feel like that oh, they have got that why can't i have that koni saarlu bartalu kuda ee vidhanga anukuntu untaru vaallu danni kaligi unnaru nenu endu kaligi undakodadani and if that's real get into debt and use my credit card and live in debt forever after that because i want to be like them avasaram ay tappu chesaina danni kontanu na credit card upayoginchukoni danni kontanu na jeevithantham appullone batukutanu aina kaani vaallu laaga nenu undali it's just disobedience to the manufacturer's instructions అది కేవలం తయారీదారుని సూచనలను పాటించకపోవటమే వాటికి అవిధేయత చూపటమే ఐ రిమెంబర్ వన్ సంబడి హూ వాస్ యూజింగ్ 110 వోల్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ ఇన్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ కేమ్ టు ఇండియా అండ్ ప్లగ్డ్ ఇన్ ఇంటూ 220 వోల్ట్స్ అండ్ ది హోల్ థింగ్ బ్లూ అప్ నాకు ఒకసారి గుర్తుంది అమెరికాలో 110 వోల్ట్ల ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాన్ని తీసుకువచ్చి భారతదేశంలో 220 వోల్ట్ల ప్లగ్ లో పెట్టినప్పుడు అది కాలిపోయింది ఇస్ 220 వోల్ట్స్ హియర్ యు గాట్ టు నో దట్ ఇక్కడ 220 వోల్ట్లు ఉంటుంది అది నీకు తెలియాలి and if you don't have an adapter the thing blows up okavel nevu adapter upayoginchinatlayite adi mottham kaalipothundi it's like that a vidhanga untundi it says be content with what you have and you say no 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 i i must have what that person has well then you're going to have problems meeku kaligi unna vaatito trupti pondi undidi ani ikkada raayabadi unte ledhu ledhu nenu aa vyakti kaligi unna vaatini kuda kaligi undali anukunnatlayite nevu aa vidhanga cheyi appu neeku samasyalu vastayi be content with what you have because he has said i'll never desert you మీకు కలిగిన వాటితో తృప్తి పొంది ఉండి ఎందుకంటే నిన్ను ఏ మాత్రమును విడవను నిన్ను ఎన్నడను ఎడబాయనని ఆయనే చెప్పిన కదా నేను పాటించిన దాన్ని నేను బోధించట్లేదు 
God allowed me and my wife to go through times of deep poverty right at the beginning of our married life and మా వివాహ జీవిత ప్రారంభంలో నేను నా భార్య ఎంతో పేదరికంలో వెళ్ళినట్లు దేవుడు అనుమతించాడు మై బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఎక్స్ట్రీమ్ లీ వెల్ ఆఫ్ నా సహోదరుడు మరియు సహోదరి ఎంతో ధనవంతులు వి వెంట్ త్రూ స్ట్రగుల్ బట్ ఐ నెవర్ నెవర్ వన్స్ కంపేర్డ్ మై సెల్ఫ్ విత్ మై బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ మేము ఎంతో ప్రయాసపడ్డాము కానీ నేను ఒక్కసారి కూడా ఎప్పుడు నా సహోదరుడితో కానీ సహోదరితో కానీ పోల్చుకోలేదు కాబట్టి నీ కుటుంబంలోని సహోదరుడు కానీ సహోదరి కానీ లేక మరి ఎవరైనా కానీ వారితో పోల్చుకున్నా లేక సంఘంలోని సహోదరులతో పోల్చుకున్నా కూడా సమస్యలు వస్తాయి నేనేమో పేదవానిగా ఉన్నాను వాళ్ళేమో కోటీశ్వరులు సో వాట్ అయితే ఏంటి they could take their children around in cars and i could take my three children on a scooter vaalla pillalni vaalle mo car lo teeskelthunnaru naa muggur pillalni nenu scooter me teeskelthunanu so what aithe enti i was content i was happy nenu santrupti chendi unnanu nenu santoshanga unnanu so if you long for something that somebody else has you must have that you're going to have problems brother sister vere vaallu kaligunna danni neevu kuda kaligi undalane korika neevu kaligunnatlayite neeku samasyalu vastayi in the world you'll have tribulation we're ready for it but he has said i will never leave you nor forsake you yesu christ prabhu chepparu ee lokamlo meeku shramalu kaligunu vaatiki meeru siddha padi undali nenu mimmanu viduvanu edabayanani aayane cheppadu the important thing is to have peace ikkada pramukhyamaina vishayam emante samadhanam kaligi undali the presence of the lord in our home mane yokka grahamlo prabhu yokka sannidhi undali then he say the lord is my helper i'll not be afraid what man can do to me ప్రభు నాకు సహాయుడు నేను భయపడను నరమాత్ర నాకేమి చేయగలడు ద రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ఐ సెడ్ ఇస్ ద మ్యాన్స్ ప్రైమరీలీ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా బాధ్యత మొట్టమొదట పురుషునిదే ఐ షో యు దట్ ఫ్రమ్ లూక్ చాప్టర్ 10 లూకా 10వ అధ్యాయం నుండి దాన్ని మీకు చూపిస్తాను సీ దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు బి ద హెడ్ ఆఫ్ ద హౌస్ గృహమునకు అధిపతి అంటే అదే అర్థము టు బి ద హెడ్ ఆఫ్ ద హౌస్ మీన్స్ ఐ యామ్ రెస్పాన్సిబుల్ ప్రైమరీలీ టు మేక్ షూర్ ద డెవల్ డస్ నాట్ కమ్ ఇన్ టు మై హోమ్ గృహమునకు అధిపతి అంటే అపవాది తన ఇంట్లోనికి రాకుండా ప్రాథమికంగా తాను బాధ్యత వహిస్తాడు ఇట్ వాస్ ఆడమ్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మేక్ షూర్ దట్ షీ దట్ ఈ స్టాప్ ద కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ సైడన్ అండ్ ఈవ్ అపవాదికి మరియు హవ్వకు జరిగిన సంభాషణను ఆపివేయటంలో ఆదాము మొట్టమొదట బాధ్యత తీసుకోవాలి హి డిన్ డూ దట్ ఆ విధంగా ఆయన చేయలేదు ఇఫ్ హి హడ్ డన్ దట్ ద స్టోరీ వుడ్ హవ్ బీన్ డిఫరెంట్ ఒకవేళ ఆయన ఆ విధంగా చేసి ఉన్నట్లయితే కథ వేరుగా ఉండేది Luke chapter 10 the Lord is telling his disciples when they went out to preach Tana sishilnu bodhinchataniki baitiku pampinchinappudu Luka swartha 10th adhyayamlo prabhu ee vidhanga cheppadu He said whatever house you enter Luke 10:5 first say peace be to this house and if a man of peace is there Meeru ye intana ennu praveshinchinappudu ee intiki samadhana magunu gaaka ani modata cheppudi samadhana purushudu akkada undina edala Luka 15:5 If the husband of that house is a man of peace stay there A inti loni bartha samadhana purushidaithe akkade undandi But if he is not a man of peace even if you say peace be to this house there will be no peace in that house that peace will come back to you Okavela vyakti samadhana purushudu kanatlaithe ee intiki samadhanam kaluguna ga kani meer cheppina kuda aa intiki samadhanam kalugudu aa samadhanam me meedaku tirigi vastundi It's like throwing a rubber ball against a wall and the ball doesn't stay there it comes back idi e vidhanga untundante oka rubber ball nu gaadu kesi kottinatluga untundi appudu aa ball gaada daggara undadu kaani tirigi vastundi so you say peace be to this house but it comes back to you because the man is not a man of peace ee intiki samadhanam kalugunu ga kaani meer cheppina kuda adi mee meedaku tirigi vastundi endukante aa inti loni vyakti samadhana purushudu kaadu kabatti you can get any person to come and pray for your house oh lord let there be peace in his house but it's like a rubber ball it just bounces off the wall mee intiki evaru vachi ee vidhanga prarthana chesina kuda oh prabhu ee inti meedaku samadhanam teeskon rammani adi rubber ball goda meeda nundi marla vachinatluga aa samadhanam marla vaari meedaku velthundi If the man of peace is there your peace will be there but if that man is not a man of peace the peace will just come back to you akkada samadhana purushudu unnatlayite akkada samadhanam nilchi untundi oka vela akkada samadhana purushudu lenatlayite aa samadhanam mee medaku tirigi vastundi but if he is a man of peace then stay in that house kaani aa vyakti samadhana purushudu ainatlayite aa intlone basa cheyedi so that means that is the type of house the lord wants to live in dan adhyam emitante atuvanti intilo prabhu nivasinchalanukuntunadu 
the responsibility is the man's first of all deniki bajyata pramukhyamuga purushunide so what does it mean to be the head of the house oka intiki yajmananiga like adhipatiga undatam ante ent ardham it means i am the one to make sure that the devil doesn't get in here appu adi inti lopalaki raakonda nenu pramukhyanga chusukovali i am the one to make sure to protect my wife from the devil's schemes before it gets too late పరిస్థితి చేయి దాటిపోకముందే అపాది యొక్క తంత్రముల నుండి నా భార్యను కాపాడాల్సింది నేనే అండ్ టు ప్రే మరియు ప్రార్థన చేయాలి ఇట్స్ అమేజింగ్ పవర్ వి హావ్ ఇన్ ప్రేయర్స్ ప్రార్థనలో మనకు ఎంతో శక్తి ఉంటుంది ఆడమ్ వాస్ ఇన్ ఎ సిచువేషన్ వేర్ ది డెవల్ వాస్ నాట్ డిఫీటెడ్ ఆదాం ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాడంటే అప్పటికి అపవాది ఓడిపోలేదు హి వాస్ ఎన్కౌంటరింగ్ ఎన్ అన్డిఫీటెడ్ డెవల్ టాకింగ్ టు హిస్ వైఫ్ ఓడిపోని అపవాది తన భార్యతో మాట్లాడుతూ ఉండటాన్ని ఆదాం ఎదుర్కొన్నాడు but we are encountering a devil who's been defeated on the cross kani manam aithe siluvalo odipoyina apavadi ne edurkuntunnamu he may talk to your husband he may talk to your wife but you're encountering a devil who's been defeated on the cross apavadi ni bartho maatladavachu lekani bharitho maatladavachu kani nevu siluvalo odipoyina apavadi ne edurkuntunnavu and in the name of jesus you can quietly go somewhere and bind that activity of satan in jesus name నీవు నెమ్మదిగా ఒక చోటకు వెళ్లి ఆ అపవాది యొక్క కార్యములను యేసు నామంలో బంధించవచ్చు మనం ఈ భూమి మీద వేటినైతే బంధిస్తామో అవి పర్లోకంలో కూడా బంధించబడతాయని మనకు వాగ్దానం అనుగ్రహించబడింది ఆ ప్రార్థనలో ఎంతో శక్తి ఉంది అండ్ యూ కెన్ బ్రింగ్ పీస్ ఇన్ టు ద హోమ్ ఇన్ టు అ సిచువేషన్ మరియు నీ ఇంట్లోనికి నీవు సమాధానమును ఆ పరిస్థితికి సమాధానమును తీసుకొని రాగలవు ఇఫ్ యు డోంట్ బిలీవ్ మీ ట్రై ఇట్ ఒకవేళ నేను చెప్పేది నీవు నమ్మనట్లయితే ప్రయత్నించి చూడు బట్ దేర్ మస్ట్ బి వన్ పర్సన్ కానీ ఒక్కరైనా ఆ విధంగా ఉండాలి and with the man does not take his responsibility seriously then the woman has to do it okavela purushudu aa baadhyatanu teevaranga teeskonatlayite stree aina teevaranga teeskovali timothy's father had no interest in bringing up timothy in a godly way because he was a greek businessman probably i don't know whom he worshiped timothy tandri timothy ni daivikamaina vidhanamlo penchatamlo etuvante aasaktini kaligiledu endukante atadu greece deshasthudaina vyaparasthudu aina ye devunni aaradhinche vaado kuda manaku teledu but the mother unike she decided i'm going to bring up my son in a godly way kani tana talli aina unike nenu na kumarunni daivikamaina margamullo penchutanu ani nischayinchukundi if my husband doesn't take the responsibility just too bad oka vela na bartha baadhyata teeskonatlayite adu ento chedda vishayam it's just like if your husband the husband is the one who is the main provider for the home who goes to work and brings in the finances ఇదెలా ఉంటుందంటే ఒక కుటుంబాన్ని పోషించడానికి ముఖ్యంగా భర్త బయటకు వెళ్లి పని చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తాడు బట్ వాట్ ఇఫ్ ద హస్బెండ్ ఇస్ సిక్ అండ్ పారలైజ్ కానీ భర్తకు జబ్బు వచ్చి పక్షవాతం వచ్చినట్లయితే ఏంటి పరిస్థితి దెన్ ద వైఫ్ హస్ టు గో టు వర్క్ అప్పుడు భార్య పని చేయటకు వెళ్ళాలి దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ ఇఫ్ ద దేర్ ఇస్ అ నీడ్ ఫర్ దట్ ఒకవేళ ఆ విధంగా పని చేయవాల్సి వచ్చి పని చేస్తే అందులో తప్పేమీ లేదు and the same way if the husband doesn't take the leadership spiritual leadership in the home then the wife has to do it there's nothing wrong in that అదే విధంగా భర్త ఇంటిలో ఆత్మ సంబంధమైన నాయకత్వాన్ని తీసుకున్నట్లయితే భార్య తీసుకోవాలి అందులో తప్పేమీ లేదు the husband is paralyzed the wife doesn't say oh the husband is supposed to be the earner so if he's not earning we just sit back at home bartaku pakshavatham vachinappudu sampadinchalsindi bartha kada nenu sampadinchanu nenu bayatiki vellanani bharya intlo kurchadu you'll starve to death appudu nevu aakalu tho chanipothavu and your children too appudu nee pillalu kuda aakali goni chanipothaaru so in the same way don't just say my husband he's not taking the lead in spiritual things adhe samayamlo na bartha aatma sambandhamaina vishayallo nayakatvanni teeskovatledu ani cheppoddu well you take the lead then appudu nevu nayakatvanni teesko is no use coming and saying my husband is paralyzed na bartha ku pakshavatham vachindi ani cheppinandavalla upayogam emi undadu then you go to work appudu nevu velli pani cheyi earn something take care of your home nee intini poshinchataniki ento konta dabbu sampadinchu we do that in earthly things we must have that common sense manamu ee bhoolok sambandhamaina vishayallo cheyataniki atuvante gnananni kaligi untam if he is not a man of peace you be a woman of peace oka vela atadu samadhana purushuduga lenatlayite nevu samadhana stree ga undu you know there are some societies that are matriarchal where the wife is the boss konni samajamullo bharya intiki yajmanralaga untundi my wife and i were in mongolia nenu na bharya mongolia vellamu it's a very funny type of country i was in where the women are really the most capable people there i noticed idento hasyaspadamaina deshamu akkada streelu ento samarjyam kaligi untaru pancheyataniki 
they work they took care of the family and all that vallu pan chestaru kutumbanni poshinchukuntu untaru and i think this goes back to the days of genghis khan where he took all the men out for 2 3 years to war and so <laughs> women learned to run their home and it's continued down to this century idi enduku prarambham ayyindante genghis khan dinamallo purushulu andarni aina 2 3 samvatsaralo yuddhaniki teesukelle vaadu kabatti akkada astreelu vaari kutumbalanni poshinchukotaniki aa vidhanga pan cheyatam prarambhinchi aa tarvata shatabdal tarapadi aa vidhanga alavata ayyuntundi So I go to a meeting there are 50 people there be about two men and 48 women నేను అక్కడ ఒక మీటింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం 50 మంది ఉంటే 48 మంది స్త్రీలు ఇద్దరు పురుషులు ఉన్నారు and um, my translator is a woman మరి నాకు తర్జుమా చేసింది స్త్రీ and that's fine ఆ విధంగా చేయటం మంచిదే so i used an illustration there which is uh, very i use very commonly కాబట్టి నేను అక్కడ ఒక సాదృశ్యమును వివరించాను సాధారణంగా నేను అది అన్ని చోట్ల చెప్తూ ఉంటాను i said you know wonderful thing we have jesus in our home and satan comes అపోది మన ఇంట్లోనికి వచ్చినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన ఇంట్లో ఉండటం ఎంతో అద్భుతమైన విషయం that when satan comes to the door you send jesus there apavadi mana dwaram daggarku vachinappudu nevu yesu christ prabhu nu pampu that's the meaning of going in the name of jesus yesu naamamlo velatam ante ade ardham i should like for example if a thief comes to your house in the middle of the night you send your husband to face face the thief on the door ఉదాహరణకు అర్ధరాత్రి ఒక దొంగ మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ దొంగను ఎదుర్కోవటానికి మీరు మీ భర్తను పంపిస్తారు కానీ మంగోలియాలో కాదు మంగోలియాలో అయితే భార్యను పంపించాలి భర్త ఏమో నిద్రపోతుంటాడు సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ మీ టు హియర్ దాట్ నేను వినటానికి అది ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంది యూ కాంట్ యూస్ దట్ ఇలస్ట్రేషన్ దే ఆ సాదృశ్యాన్ని మనం అక్కడ ఉపయోగించలేము ఈ వర్తమానము తర్వాత భాగంలో కొనసాగించబడుతుంది